ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో అనేది మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ వీడియో మన సబ్స్క్రైబర్స్లో చాలామంది అడుగుతున్న డౌట్స్ కోసం నేను ఈ వీడియో అనేది చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మన బికినీ లైన్లో ఉండే హెయిర్ని రిమూవ్ చేసుకోవడానికి ఒక బెస్ట్ క్రీమ్ని నేను ఈ వీడియోలో మీకు సజెస్ట్ చేయబోతున్నాను ఈ క్రీమ్ గురించి పూర్తిగా వీడియో చూసే ముందు మీరు కనుక నా ఛానల్ని మొదటిసారిగా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మాత్రం మర్చిపోకండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ కూడా నొక్కేయండి ఫ్రెండ్స్ మన సబ్స్క్రైబర్స్లో చాలామంది నన్ను బికినీ లైన్లో హెయిర్ని రిమూవ్ చేసుకోవటానికి నార్మల్గా ఉపయోగించే హెయిర్ రిమూవల్ క్రీమ్స్ను ఉపయోగించి వచ్చా లేదా అని చాలామంది అడిగారు నా ఉద్దేశం ప్రకారం అయితే ఉపయోగించకూడదు ఫ్రెండ్స్ నేను ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు మనం షాంపూని ఫేస్ వాష్ లాగా ఉపయోగించడం ఎంత రాంగో మనం మిగతా హెయిర్ రిమూవల్ క్రీమ్స్ని బికినీ లైన్ కోసం ఉపయోగించడం కూడా అంతే తప్పు ఎందుకంటే మనం నార్మల్గా ఉపయోగించే హెయిర్ రిమూవల్ క్రీమ్స్ అనేవి మన అండర్ ఆర్మ్స్ కోసం కానీ లేకపోతే మన హ్యాండ్స్ లెగ్స్ కోసం లెగ్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని తయారు చేసే క్రీమ్స్ వాటిలో కెమికల్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి కానీ మన బికినీ ఏరియా అనేది చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటుంది ఆ ప్రదేశంలో ఈ క్రీమ్స్ని మనం ఉపయోగిస్తే చాలా రకాల ర్యాషెస్ వస్తాయి అలాగే మీది కనుక సెన్సిటివ్ స్కిన్ అయ్యి మీరు కనుక ఇలాంటి క్రీమ్స్ని వాడితే మీకు ఆ ప్రదేశంలో పుండ్లు వాపులు కూడా వస్తాయి అలాగే చాలామంది మన సబ్స్క్రైబర్స్ బికినీ లైన్ ఏరియా చాలా నల్లగా మారుతుంది దానికి కూడా టిప్స్ చెప్పమని అడుగుతున్నారు నేను దానికి సపరేట్గా ఒక వీడియో చేస్తాను కానీ మీకు ఆ ప్రదేశంలో నల్లగా మారటానికి మీరు వాడే హెయిర్ రిమూవల్ పద్ధతి కూడా చాలా ఎఫెక్ట్ అనేది చూపిస్తుంది ముఖ్యంగా చాలామంది ఆ ప్రదేశంలోని హెయిర్ రిమూవ్ చేయటానికి రేజర్లను ఉపయోగించడం లేకపోతే వ్యాక్సిన్ చేసుకోవటం అలాగే ఇలాంటి హెయిర్ రిమూవల్ క్రీమ్స్ను ఉపయోగించడం వంటివి చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు మనం రేజర్ విషయానికి వస్తే రేజర్ని పదే పదే ఉపయోగించడం వలన కొద్దిగా ఘాట్లు పడటం అలాగే హెయిర్ రీగ్రోత్ అనేది ఎక్కువగా జరగటం అనేది జరుగుతుంది ఇక వ్యాక్సింగ్ అనేది చాలా పే చాలా పెయిన్ఫుల్ ప్రాసెస్ అనమాట మిగతా బాడీ పార్ట్స్కి ఉపయోగించే హెయిర్ రిమూవల్ క్రీమ్స్ని బికినీ లైన్ ఏరియాలో ఉపయోగిస్తే మాత్రం ఆ ప్రదేశం చాలా నల్లగా మారుతుంది మెయిన్ హెయిర్ రిమూవల్ క్రీమ్లో ఉన్న సైడ్ ఎఫెక్టే అది ఆ ప్రదేశం అనేది చాలా నల్లగా రఫ్గా అనేది మారిపోతుంది అయితే ఇప్పుడు నేను మీకు సజెస్ట్ చేయబోయేది ఎవర్టీన్ బికినీ లైన్ హెయిర్ రిమూవల్ క్రీమ్ ఇదేంటంటే ఇది కూడా మనం న్యాచురల్గా ఉపయోగించే హెయిర్ రిమూవల్ క్రీమ్ లాగానే ఉంటుంది కానీ ఇది ప్రత్యేకంగా బికినీ లైన్ ఏరియా కోసం మాత్రమే తయారు చేసిన క్రీమ్ కాబట్టి ఈ క్రీమ్ని మనం ఆ ప్రదేశంలో నిరభ్యంతరంగా ఉపయోగించవచ్చు కాబట్టి బికినీ లైన్ ఏరియా కోసం సపరేట్గా ఇలాంటి మంచి కంపెనీ క్రీమ్స్ని ఏవైనా మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు అలాంటి వాటిలో నేను ఎవర్టీని మీకు సజెస్ట్ చేస్తున్నాను ఎవర్టీనే ఎందుకు సజెస్ట్ చేస్తున్నానంటే మనం సున్నితమైన భాగాల్లో న్యాచురల్ క్రీమ్స్ని వాడేటప్పుడైనా సరే ఆ కంపెనీ గురించి బాగా తెలుసుకొని మంచి బ్రాండ్ కంపెనీ అయితే మాత్రమే వాడాలి అలాంటి వాటిలో ఈ ఎవర్టీన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అలాగే ఈ క్రీమ్ మూలంగా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఎందుకంటే మీరు కనుక ఇక్కడ చూస్తే దీని మీద సెన్సిటివ్ ఇది ఒక సెన్సిటివ్ స్కిన్ ఫార్ములా అని మీకు ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది చివరికి సెన్సిటివ్ స్కిన్ వాళ్ళకి సైతం ఈ క్రీమ్ ని వాడిన ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఉండవు అలాగే ఈ క్రీమ్ లో వాడిన ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా మీకు ఇక్కడ చూపిస్తే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇంగ్రీడియంట్స్ న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ముఖ్యంగా మన బికినీ లైన్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ క్రీమ్ అనేది తయారు చేశారు ముందుగా ఈ బాక్స్ నేను ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఈ బాక్స్ ని ఇలా ఓపెన్ చేసిన వెంటనే చూస్తున్నారు కదా ఇందులో ఈ క్రీమ్ అనేది ఉంది ఇందులో మనకి ఈ ఎవర్టీన్ బికినీ లైన్ క్రీమ్ ఉంది ఇది ఫైవ్ ఇది ఫిఫ్టీ గ్రామ్ క్రీమ్ అనమాట అలాగే ఇందులో మనకు ఒక స్పాచులా కూడా ఉంది మిగతా హెయిర్ రిమూవల్ క్రీమ్స్ లాగానే ఇందులో కూడా హెయిర్ రిమూవింగ్ క్రీమ్ కోసం ఒక స్పాచులా అనేది ఇచ్చారు యూజర్ మాన్యువల్ అనేది కూడా ఉంది ఇందులో మనకి కాయిన్ టవల్ నాప్కిన్స్ కూడా ఇచ్చారు ఇవి ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైనా జర్నీలో ఉన్నప్పుడు కానీ ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ టైంలో ఈ కాయిన్స్ని ఉపయోగించి మనం క్రీమ్ అనేది శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు ఇవి ఎలా ఉపయోగించాలో కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను వీడియో పూర్తిగా చూడండి క్రీమ్ని మీరు మిగతా హెయిర్ రిమూవల్ క్రీమ్స్ లాగా మీ హ్యాండ్స్ లెగ్స్ కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు అయితే ఇది మెయిన్ పర్పస్ మాత్రం బికినీ లైన్ ఏరియా కోసం కాబట్టి మీరు బికినీ లైన్ కోసం మాత్రం ఈ క్రీమ్నే యూజ్ చేయాలి ఈ క్రీమ్ని ఎలా ఉపయోగించాలో ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస
ముందుగా ఈ క్రీమ్ ని మీరు మీ బికినీ లైన్ ఏరియాలో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నట్లుగా అప్లై చేసుకొని ఒక ఐదు ఆరు నిమిషాల పాటు మాత్రమే ఉంచుకోవాలి చాలా మంది చేసి తప్పేంటంటే హెయిర్ రిమూవల్ క్రీమ్స్ ని పది నిమిషాల పాటు వరకు కూడా అలానే ఉంచేస్తారు అలా ఉంచటం వలన కూడా మీ స్కిన్ అనేది చాలా డ్యామేజ్ గురవుతుంది కాబట్టి మీరు ఈ క్రీమ్ ని ఒక ఐదు ఆరు నిమిషాలు మాత్రమే ఉంచుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ క్రీమ్ లో ఏంటంటే మెయిన్ గా ఎటువంటి హార్ష్ స్మెల్ అనేది ఉండదనమాట అలాగే సెన్సిటివ్ స్కిన్స్ వారికి సైతం ఈ క్రీమ్ అనేది బాగా సూట్ అవుతుంది ముఖ్యంగా ఈ క్రీమ్ ని వాడిన తర్వాత మీకు ఎటువంటి దురద కానీ ఇరిటేషన్ కానీ బర్నింగ్ సెన్సేషన్ కానీ కలగవు అలాగే మీ స్కిన్ అనేది చాలా సాఫ్ట్ గా స్మూత్ గా బాగుంటుంది ఇందులో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ చూస్తే ఈ క్రీమ్ అనేది క్యామోమైల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ తో తయారు చేశారు ఈ చెట్టు పూల నుంచి తయారు చేసిన ఎక్స్ట్రాక్ట్ తో ఈ క్రీమ్ ని తయారు చేశారు కాబట్టి ఇది మన స్కిన్ కి ఎటువంటి ఇరిటేషన్ ని కలగనివ్వదు అలాగే ఆ ప్రదేశంలో ఉన్న హెయిర్ ను కూడా చాలా బాగా రిమూవ్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఐదు నిమిషాలు అయిపోయింది ఇప్పుడు మీరు ఈ స్పాచ్యుల సహాయంతో మీ హెయిర్ కి రివర్స్ డైరెక్షన్ లో మీరు ఈ హెయిర్ అనేది రిమూవ్ చేసేయాలి చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఈ క్రీమ్ ని మొత్తం మనం ఈ స్పాచ్ల సహాయంతో మీరు రిమూవ్ చేసేసుకోవాలి తర్వాత మనకి ముందుగా ఇచ్చిన కాయిన్ టిష్యూస్ ని మీరు ఒక బౌల్ లో వేసి దీని మీద ఒక ఫైవ్ డ్రాప్స్ వాటర్ వేస్తే చాలు ఇది ఒక వెట్ వైప్ లాగా తయారైపోతుంది ఇది చూడటానికి చిన్నగా ఉన్న ఇది నాలుగు మడతలతో చాలా పెద్ద టవల్ గా ఉంటుంది చూసారు కదా ఎంత పెద్దగా ఉందో ఈ టవల్ ని ఉపయోగించి మీరు మీ బికినీ లైన్ ఏరియా మొత్తాన్ని శుభ్రంగా తుడుచుకోవచ్చు దీని మూలంగా ఆ ప్రదేశంలో ఉన్న క్రీమ్ తో పాటు అక్కడ ఉన్న ట్యాన్ అలాగే డెడ్ స్కిన్ సెల్స్ కూడా శుభ్రంగా రిమూవ్ అవుతాయి చూసారు కదా ఇలా క్లీన్ చేసేసుకున్న తర్వాత మీరు ఏదైనా మాయిశ్చరైజర్ ని అప్లై చేసుకుంటే చాలు ఫ్రెండ్స్ ఈ క్రీమ్ ని వాడటం వలన ఈ ప్రదేశంలో ఉన్న స్కిన్ చాలా స్మూత్ గా కూడా మారింది అలాగే ఈ రెండు హ్యాండ్స్ లో ఉన్న డిఫరెన్స్ అనేది చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది క్రీమ్ అప్లై చేసిన హ్యాండ్ అనేది చూడటానికి చాలా స్మూత్ గా ట్యాన్ ఫ్రీగా మారింది అయితే మీరు ఏ కంపెనీ ప్రోడక్ట్ ని వాడే ముందైనా మీరు యూజర్ మాన్యువల్ ని తప్పకుండా చదవండి మీకు ఇందులో ఉన్న యూజర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తప్పకుండా తెలుస్తాయి అలాగే మీరు ఈ క్రీమ్ ని వాడే ముందుగా మీ బికినీ లైన్ ఏరియాలో కొద్దిగా అప్లై చేసుకొని ఒక ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు చూడండి మీకు ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు అనిపిస్తేనే ఆ నెక్స్ట్ డే మీరు అప్లై చేసుకోండి అలాగే మీరు ఒక మూడు రోజుల క్రితమే కనుక ఎటువంటి ఏమైనా వ్యాక్సింగ్ కానీ రేజర్ కానీ చేసి ఉంటే ఈ క్రీమ్ ని వాడకండి మూడు రోజుల తరువాత మాత్రమే కొద్దిగా మీ హెయిర్ పెరిగిన తరువాత మాత్రమే వాడండి ఫ్రెండ్స్ బికినీ లైన్ కి మాత్రం మీరు ఏ క్రీమ్ ని పడితే ఆ క్రీమ్ ని మాత్రం అస్సలు వాడకండి అలాంటి వారు ఈ ఎవర్టీన్ క్రీమ్ ని హ్యాపీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ క్రీమ్ లింక్ అనేది కావాలి అంటే నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మరి మీకు కనుక ఈ వీడియో యూజ్ఫుల్ గా అనిపిస్తే లైక్ చేయండి అలాగే మీకు తెలిసిన వారికి ఈ వీడియో ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే షేర్ చేయండి అలాగే మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి బాయ్ ఫ్రెండ్స్ టేక్ కేర్